హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిచెన్ టెక్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తర్వాత దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని అటెడ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ కీప్ వాచింగ్ హాయ్ అండి ముందుగా మీ అందరికి నమస్తే నా పేరు వేల్పుల వాణి ఈరోజు కోడిగుడ్డు కొబ్బరికారం ఎట్ట తయారు చేసుకుందామో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను చెప్పిన విధంగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా అదో నేను మూడు ఎగ్స్ తీసుకున్నాను ఒకటెల్లా ఒక గ్లాస్ గ్లాస్ ఉన్నారు నీళ్ళు పోసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టుకున్నామండి అవి బాగా ఉడికిన తర్వాత పది పదిహేను నిమిషాలలో అవి ఉడికిపోతాయి ఉడికిన తర్వాత బాగా టేస్టీగా ఉంటుందండి వేడి వేడి అన్నంలో ఈ కొబ్బరికారం కొత్తగా కొత్త వంటకం అండి ఇది నేను చాలాసార్లు చేశాను బాగుంది మా పిల్లలకు బాగా ఇష్టం ఇంకా అలాగే మేము రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు చాలా బాగుంటుందండి మీరు కూడా చేసుకొని టేస్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అదో చూడండి ఫ్రెండ్స్ కొడుగుడ్లు మూడు ఉడక పెట్టుకొని దాన్ని తొక్క తీసాను నేను తొక్క తీసి పెట్టుకొని అలా కట్ చేసుకున్నామండి మధ్యకు కాకుండా నిలువుగా కట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మన కళ్ళు ఎలా ఉంటాయో అలా ఆకారం వస్తుంది అలా కట్ చేసుకోండి ఓకేనా మధ్య కట్ చేస్తే ఇంత రౌండ్గా వస్తాయి ఇలా అయితే బాగా ఏగుద్దండి మనకి కోడుగుడు కొబ్బరికారం ఎట్ట చేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఇక్కడ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా కొబ్బరికారానికి ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి చేశాను నేను చూడండి ఏం లేదండి కొబ్బర అండ్ చిన్న ఉల్లిపాయలు ఒక స్పూన్ కారం ఒక అర టీ స్పూన్ ఉప్పు మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అంతే ఏం వద్దండి ఉప్పు కొంచెం వేసుకోండి కొబ్బరికారంలో త్వరగా ఉప్పు ఎక్కువైపోద్ది కొబ్బరికారం అంటే ఇంకా అంతే అండి ఇంకేం లేదు కొబ్బరి కారం ఉప్పు చిన్న ఉల్లిపాయ ఇంకా అంతే చిన్న ఉల్లిపాయలు అంత ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత మంచిదండి తెలుగు వారందరికీ తెలిసి ఉంటుంది కొబ్బరికారం అంటే ఏంటో ఓకేనా అలా అవి కలిపి దాంతో కర్రీ ఈరోజు ఇంకా ఏం లేకపోయినా ఒట్టి దాంతో తినచ్చు అన్నంలో వేడి వేడి అన్నంలో బాగుంటుందండి మొత్తం కొంచెం పసుపు ఒక చిట్కాడు పసుపు నేను చూపిస్తున్నాను మీకు దాంట్లో నేను మూడు మూడు టీ స్పూన్లు ఆయిల్ తీసుకున్నాను అదో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరికారం పసుపు గుడ్లు ఇంకా మధ్యలో ఉన్నది తీసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఆ మధ్యలో ఉండేది దాంట్లో నూనె లోపడంగానే మొత్తం చిదిరిపోయి నూనె అంత ఖరాబ్ అయిపోద్ది అందుకని చెప్పేసి మధ్యలో తీసేయండి ఒట్టి గుడ్డు మాత్రమే ఫస్ట్ వేయించుకోవాలి అంత నేను చెప్పిన విధంగానే వేయించుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా అలా అవి బాగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలాగా వేపుకోవాలి ఒట్టి ఆ మధ్యలో తీసేసి పచ్చసొన అనేది మధ్యలో వైట్ ఎగ్ మాత్రం వేయించుకోవాలి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలాగా మీరు అందరూ ఎలా ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ మేమైతే చాలా బాగున్నాం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓకేనా బాగా ఎండలు బాగా కొడుతున్నాయి అలాగే కరోనా ఇంకా వదలట్లేదు ఇంకా ఎక్కువైతుంది ఎక్కువైతుంది అంటున్నారు జాగ్రత్తగా ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆ విధంగా పసుపు వేసుకున్నాను ఆ టీ స్పూన్ నేను అర టీ స్పూన్ పసుపు ఎక్కువ వాడండి పసుపు అండ్ చిన్న ఉల్లిపాయలు అల్లం ఎక్కువ వాడితే ఇప్పుడు ఉండే సిచ్యువేషన్కి కొంచెం కంట్రోల్ అవ్వచ్చంట నేను అందరు చెప్తుంటే ఇంటూ మేము ఫాలో అవుతున్నాం అలాగే అందుకని చెప్పి నేను పసుపు ఎక్కువ వాడుతున్నాను అదే వీటి ఎక్కువైతుంది అయినా పర్లేదు ఇప్పుడు ఉండే ఏమన్నా చిన్న అదే చిన్న హాస్పిటల్కి వెళ్ళకుండా మనం చిన్న టిప్లు అండి అండ్ జలుబు చేస్తే టిప్ చెప్తున్నాను పాలల్లో పసుపు వేసుకొని ఒక్క అర గ్లాసే అండి ఒక గుటకమైన పాలల్లో మళ్ళీ ఎక్కువైతే తాగలేము ఒక గుటకమైన పాలల్లో పసుపు వేసుకొని మింగేసేయండి ఫ్రెండ్స్ జలుబు త్వరగా తగ్గిపోద్ది ఇంకా అలా అన్నీ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాయి చూడండి అలా సిమ్లోనే ఉండి దగ్గరే ఉండి వేయించుకోండి ఫ్రెండ్స్ కలిదిప్పుకుంటూ మళ్ళీ దూరం వెళితే కొంచెం పేలే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ చేపు ఎగితే పేలుతాయి దగ్గరే ఉండి ఏమిటంటే కళ్ళు తిప్పుకుంటూ వేయించుకోండి ఇంకా నేను తీసి పక్కన ప్లేట్లో పెట్టుకున్నాను ఇంకా అదే నూనెలో ఈ మనం కొబ్బరికారం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా అది వేసేసుకోండి అది వేసుకున్న తర్వాత బాగా కళ్ళు తిప్పాలి ఆ పచ్చి వాసన పోయేలాగా ఆ కొట్టి కొబ్బరికారమే నూనె నెయ్యి వేసుకుని తింటే సూపర్ ఉంటుందండి ఇంక ఇలా నూనెలో ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం కదా ఇంకా కేక మీ అందరికి కూడా చాలా నచ్చుద్ది ఒకసారి తిన్నారంటే మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపించుద్ది మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి అలా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే చూడండి అలా అలా ఆగాలి కాలుతో నా చేయితో తిప్పుదామంటే చూడండి ఎంత చక్కగా ఉన్నాయి కలర్ఫుల్గా అలా ఆగాలి అలా ఎగితే బాగుంటాయి అండ్ కోడిగుడ్ల కూర కూడా అలాగ వేయించుకొని మనం చేసుకోవచ్చు అండి బాగుంటుంది కలర్ఫుల్గా అదే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంక ఇదంతా బాగా ఎగిపోతూ ఉంది 
సిమ్లోని పెట్టేయించుతున్నాను నేను బాగా కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా చూస్తుంటే నోరు ఊరిపోతుంది చపాతీలోకి అలా బాగోదండి పప్పులోకి అట్టా నంజుడు కోసం బాగుంటుంది సైడ్ డిష్గా బాగుంటుందండి ఇది గట్టిపప్పులోకి అట్లాగా చపాతీలోకి రోటీలోకి అంత అంటే కుదరదు తినడానికి తినేవాళ్ళు తింటారండి ఇంకా ఆ వట్టి అన్నంలోకి అయితే వేడివేడి అన్నంలోకి అయితే సూపర్ ఉంటుంది ఇంకా అలా ఎగ్స్ అన్ని వేసుకున్నాను నేను ఎగ్స్ అన్ని వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా బాగా ఎగ్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా అవసరం లేదండి ఇంకా స్టవ్ కట్టేసేయచ్చు ఇంకా స్టవ్ కట్టేసి ఇంకా బాగా కలుపుకుంటే ఇంకా సరిపోద్ది ఆ వేడికి ఇంకా దానికి సరిపోద్ది అంటే ఇవన్నీ ఆల్రెడీ వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా మనం ఇంకా బాగుంటుందండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో నచ్చితే మీరు చేసుకొని తిని ఎంజాయ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సూపర్ ఉందండి ఈ వంటకం నాకు తెలిసి చాలా మందికి నచ్చుద్ది ఇంక ఇది మా ప్లేటింగ్ అండి ఇది మా ప్లేటింగ్ ఇది మా డిన్నర్ ఈరోజు గురువారం ఈరోజు మా డిన్నర్ అండి ఇది మా అన్నం తింటున్నాం రాత్రి ఎయిట్ థర్టీ అవుతుంది అది అన్నం పప్పు ఉంది ఉదయం చేసిన పప్పు అదే మధ్యాహ్నం చేశాను కదా దాంట్లో పప్పు ఉంది అండ్ అది చూడండి మా ప్లేటింగ్ మరి ఉంటా ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ మరి మరో బ్లాగ్లో కలుద్దాం బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ సియు